अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र नमस्कार मी वर्षा जाधव पाहूया काही ठळक वृत्त शिक्षण पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या जामनेर तालुक्यात बारावीच्या परीक्षेमध्ये तालुक्यात प्रथम तसेच जिल्ह्यात द्वितीय येण्याचा बहुमान कुमारी प्राजक्ता तायडे हिने प्राप्त केला आहे प्राजक्ता तायडे हिने बारावी विज्ञान शाखेमध्ये नव्वद पॉईंट एकतीस टक्के गुण प्राप्त केले असून ती न्यू इंग्लिश स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे प्राजक्ता तायडे हिने संपादित केलेल्या घवघवीत यशाबद्दल तिचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे जे बी एन महाराष्ट्र न्यूजने सुद्धा प्राजक्ताच्या घरी जाऊन तिचे अभिनंदन केले आहे त्याबरोबरच तिच्याशी दिलखुलास बातचीत सुद्धा केली आहे नमस्कार नुकताच बारावीचा निकाल हा जाहीर झालेला आहे आणि त्यामध्ये जामनेर तालुका म्हणजे शिक्षण पंढरी समजले जाणारा आपला जामनेर तालुका या जामनेर तालुक्यातील देखील मधील बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने खूप चांगल्या यश मिळवून उत्तीर्ण हे झालेले आहेत आणि त्यातच सर्वात प्रथम क्रमांक हा मिळवलेला आहे तो म्हणजे कुमारी प्राजक्ता तायडेईने तिने जामनेर तालुक्यातून प्रथम क्रमांक तसेच जळगाव जिल्ह्यातून द्वितीय क्रमांक मिळवून ही प्राजक्ता तायडे ही उत्तीर्ण झालेली आहे आपण आता यावेळी तिच्याच निवासस्थानी आपण आलेलो आहोत आणि आपल्यासोबत आता या ठिकाणी ती उपस्थित देखील आहे आपण तिच्यासोबत याबद्दल चर्चा करणार आहोत प्राजक्ता तू या मिळवलेल्या यशाबद्दल सर्वप्रथम आमच्या संपूर्ण जे बी एन महाराष्ट्र न्यूजच्या टीमकडून तुझे खूप खूप अभिनंदन थँक्यू सो मच तुम्ही माझ्या यशाची दखल घेतली त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभारी धन्यवाद तू हे जे यश संपादन केलं आहे तर तू या यशामध्ये सर्वात प्रथम श्रेय हे कोणाला देणार जे यश तुम्ही मला मी मिळवलेलं आहे ते म्हणतायत ते यश जरी माझ्यासाठी यश असलं तरी ते यश मिळवण्यासाठी मला भरपूर फॅक्टर्स त्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत सर्वप्रथम मी माझ्या आईचा उल्लेख करेल माझ्या आईने मी जेव्हापासून शाळेचं पहिलं पाऊल टाकलं आहे त्या दिवसापासून माझ्या शालेय उपक्रमांमध्ये एवढी मदत केली तेवढी मदत मला कुणीच केली नसेल त्यामुळे माझ्या यशाचं पहिलं श्रेय माझ्या आईला दुसरं श्रेय माझ्या सर्व शिक्षकांचं ज्यांच्याशिवाय मला हे यश शक्य नव्हतं माझ्या शिक्षकांनी मला वेळोवेळी मदत केली माझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले मला अडचणी असतील त्याबद्दल समजावून सांगितलं बऱ्याचदा अशा अडचणी असतात ज्या अडचणी आपण किंवा एखाद्या वेळेस गैरहजर असतो ते आपल्याला समजत नाही तेसुद्धा त्यांनी मला एक्स्ट्रा वेळ घेऊन कव्हर केलं त्याच्यामुळे माझ्या यशाचं पूर्ण श्रेय माझी आई माझे पप्पा माझी फॅमिली आणि माझ्या शिक्षकांना असतं आणि तू जे हे यश संपादन केलं आहे तुला चांगले पर्सेंटेज मिळाले तर तू तुझा दिनचर्या कशी ठेवली होती तू अभ्यास कसा केला मला नव्वद पॉईंट एकतीस प टक्के मिळालेले आहे हे टक्के मिळवण्यासाठी मी विशेष असं एम ठेवलेलं नव्हतं की मला एवढेच टक्के मिळवायचे किंवा काय मी जेव्हा बारावीत आली तेव्हा मी ठरवलेलं होतं की मला माझं बेस्ट द्यायचं आहे मग ते किती पर्सेंट असो बट मला फर्स्ट यायचं इतकं मला कन्फर्म होतं विशेष म्हणजे मी टाईम टेबल वगैरे असं तयार केलं नव्हतं किंवा मला कोणी सांगत होतं की तू अभ्यास केला पाहिजे किंवा काय म्हणून मी अभ्यास करत नव्हती तर मला आवड म्हणून मी अभ्यास जोपासलेला होता आणि सर्व विषयांचा फिजिक्स केमेस्ट्री मॅथ्स आणि इतर जे विषय होते व्होकेशनल त्यांची तयारी मी म्हणजे सर्व समान करत होती कोणत्या एका विषयाची आवड होती म्हणून मी तो विषय हाताळत होती असं नव्हतं तर टाईम टेबल म्हणजे कॉलेज सुटल्यानंतर घरी आल्यानंतर फ्रेश वगैरे होऊन मला जसं वाटत होतं मला जशी आवड होती तितका पूर्ण वेळ मी अभ्यास करत होती मला जेव्हा कंटाळा यायचा तेव्हा मी आईबरोबर गप्पा मारायची भरपूर साऱ्या गोष्टी वगैरे वाचायची पुस्तकं वाचायची त्यात माझा वेळ छान जायचा परंतु मी स्पेशल टाईम टेबल वगैरे बनवून ते फॉलो केलं असं काही नव्हतं मला आवड होती म्हणून मी त्या वेळेत अभ्यास केला तू या प्रसंगी वेळेस काही एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरे जॉईन केलेले होते नाही नाही एक्स्ट्रा क्ला क्लासेस वगैरे मी आजपर्यंत कधीच जॉईन केले नाही जो अभ्यास होता जेवढं कॉलेज होतं तेवढंच आणि पूर्ण सेल्फ स्टडी म्हणजे या यशामध्ये जे आजकाल विद्यार्थी म्हणतात की समर व्हॅकेशन्स आधी जर केलेले असले तर त्या त्यामुळे चांगले बेस्ट पर्सेंटेज मिळू शकतात तर असं काही होतं का मला असं वाटतं समर व्हॅकेशनमध्ये जी तयारी होते तीच रेग्युलरमध्ये पण होते तर ती समर व्हॅकेशन जॉईन करणं किंवा न करणं हा एक पर्सनल डिसिजन असू शकतं म्हणजे मला तरी आजपर्यंत एक्स्ट्रा क्लासेस लावून आपण प्रिपरेशन करायला हवं असं वाटलं नाही जितकं होतं कॉलेजमध्ये त्यात माझी प्रिपरेशन बेस्ट होत होती बट शेवटी पर्सनल डिसिजन आहे कुणाला वाटत असेल आपली एक्स्ट्रा तयारी व्हायला हवी किंवा आपल्याला एक्स्ट्रा कोचिंगची गरज आहे तर ते जॉईन करू शकतात 
जे विद्यार्थी बहुतांशी त्यांना कमी पर्सेंटेज पडल्यानंतर घरी असे आई वडिलांजवळ म्हणतात की बुवा मला तुम्ही क्लासेस लावले नाही म्हणून असं झालं तर त्यांना तू काय सांगू इच्छिते मला असं वाटतं आपण हा निर्णय म्हणजे जसं कॉलेज चालू होतं किंवा आपली कोचिंग चालू असते आपण स्वतःला कन्फाईंड केलं पाहिजे की मला एवढ्यावर भागतं आहे किंवा मला अजून कोचिंगची गरज आहे आपण बघू शकतो फर्स्ट प्रिलिम वगैरे होतात किंवा जसे टेस्ट होतात युनिट टेस्ट वगैरे होतात त्याचे मार्क्स बघून किंवा आपली प्रिपरेशन बघून आपल्याला घरी कळतं किंवा आपण सेल्फ स्टडीने सर्व कवर करू शकतो आपण बघायला हवं जर कवर होत असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही आणि नसेल तर मग आपण पहिल्या एक दोन महिन्यात ठरवून घ्यायचं की आपल्याला गरज असेल तर नक्की जॉईन करायचं आहे आनंदाची गोष्ट आहे कारण त्यात पर्सेंटेजमध्ये वाढ होते तर मग चांगली गोष्ट आहे आता जे विद्यार्थी बारावीमध्ये अकरावीतून बारावीमध्ये पदार्पण करत आहेत तर त्यांना तू काय सांगशील मला असं वाटतं की अकरावीतून जेव्हा आपण बारावीत येतो तेव्हा आपण बारावीत आपल्याला काय करायचं आहे कुठपर्यंत उंची गाठायची हे सर्व ह्या पहिल्या दिवसातच फिक्स होत असतं असं मला वाटतं आणि आपण म्हणतो आपल्याला इतके पर्सेंट मिळवायचे खूप चांगला अभ्यास करायचे तर याची तयारी जसं कॉलेज सुरू होतं बारावीचं वर्ष सुरू होतं तेव्हापासून करायला हवी आता नुकतेच मुलांचा अकरावीचा रिझल्ट लागला आता बारावीची तयारी जर सुरू होत असेल तर आधीपासून अभ्यास करायला हवा जसं चाप्टर झालं तशी तयारी करायला हवी पूर्ण प्रिपरेशन जेव्हा झालं शिकवून तेव्हाच कम्प्लीट व्हायला हवं असं मला वाटतं आपण पेंडिंग ठेवत जातो बट म्हणतात ना थेंबे थेंबे तळं साचे तसा थेंबे थेंबे करत अभ्यास साचत जातो आणि एक दिवस येतो की त्याचं तळं होतं मग तळ्यातनं अभ्यास खेचून काढणं इतकं सोपं नसतं सो ॲज तुमची प्रिपरेशन पुढे जाते तुम्ही तसं प्रिपेअर व्हायला पाहिजे तुम्हाला सरप्राईज टेस्ट घेतली तरी त्याच्यावर पूर्ण लिहिता आलं पाहिजे असे तुम्ही प्रिपेअर असायला हवा म्हणून अभ्यासात सातत्य ठेवा कंटिन्युटी ठेवा तुम्ही कुठेही खंड पडू देऊ नका खंड पडत असेल तर भडू काढण्याची तयारी ठेवा आणि रिव्हिजन करत राहणं हा एक बेस्ट ऑप्शन असतं असं मला वाटतं आता याच्या पुढचं तुझं करिअर तू कसं निवडलं आहेस काय करणार आहे अकरावीपासून माझं फिक्स होतं की मला इंजिनिअरिंग क्षेत्राकडे कल होता मला इंजिनिअरिंगच करायचं आहे मला मॅथ्समध्ये इंटरेस्ट होता ॲज युजल फिजिक्स आणि केमिस्ट्री माझ्या आवडीचे सब्जेक्ट आहेत सो मी ठरवलं आहे की पी सी एम ग्रुप घेऊन मी इंजिनिअरिंग करणार आहे आणि मग नंतर पुढे बघू काय तुझ्या या करिअरमध्ये म्हणजे फॅमिली सपोर्ट कसा आहे तुला फॅमिली सपोर्ट आय थिंक प्रत्येकाच्या करिअरमध्ये त्याचं बॅकग्राऊंड फॅमिली बॅकग्राऊंड खूप इम्पॉर्टंट असतं बट मला असं वाटतं की फॅमिली बॅकग्राऊंड काहींचं असतं काहींना खूप अडचणी असतात आणि काहींना खूप सुखसुविधांचं वातावरण असतं बट त्याचा प्रभाव आपल्या अभ्यासावर आपल्या दैनंदिन जीवनावर आपण होऊ द्यावा असं मला बिलकुल वाटत नाही माझ्या फॅमिली सपोर्ट खूप छान होतात एक गोष्ट होती की मला माझ्या म सर्व फॅमिली मेंबरसोबत अभ्यास करायला आवडायचं मी स्पेशल स्टडी रूम वगैरे केली नव्हती माझी रूम आहे बट मी ती कधी उघडून मी तिथे अभ्यास केला नाही मला फॅमिली मेंबरसोबत अभ्यास करायला खूप आवडायचं मी नेहमी माझ्या आईसोबत बसून अभ्यास करायची आणि छान होतं मला नेहमी हां जेव्हा पेपर वगैरे चालू होते तेव्हा पप्पा खूप आधार द्यायचे मम्मी खूप आधार द्यायची म्हणजे कधीतरी मला काही नाही समजलं तर मी इतकी रडवेली होऊन जायची की मी आता काय करावं मला कळायचं नाही कारण माझे ट्यूशन्स वगैरे नव्हती आणि मग आज जे नाही समजलं ते घरी येताना प्रिपरेशन करताना उद्याच कळणार होतं तोपर्यंत मला अस्वस्थ वाटायचं मग मला आई समजवायची पप्पा समजवायचे खूप धीर दिला मम्मीने तर खूपच धीर दिला म्हणजे मी सांगू शकत नाही एवढा सिंहाचा वाटा माझ्या आईचा माझ्या यशामध्ये आहे जेव्हा माझा धीर खसला तेव्हा माझ्या आईने मला उभं केलं आहे काही गोष्टी अशा असतात काही गोष्टींचा आपल्याला मुद्दा म्हणून त्रास दिला जातो त्या गोष्टी माझ्या आईने मला त्यातून बाहेर काढलं आहे सो फॅमिली सपोर्ट खूप होता मला अँड आय थिंक असा फॅमिली सपोर्ट जोपर्यंत नसेल तोपर्यंत मुलं पुढे जाऊ शकत नाही फॅमिली खूप इम्पॉर्टंट असते सर्वांसाठी फॅमिलीचा सपोर्ट असेल तर मुलं कुठेही काहीही करू शकतात सो सर्व पालकांना माझी हात जोडून नम्र विनंती आहे की आपला मुलगा किती अभ्यास करतो काय करतो याच्याकडे आपण लक्ष देतोच बट त्याने अभ्यास करायला हवा यासाठी त्याला पॉझिटिव्हिटी द्या म्हणजे आपण असं कधीच म्हणू नये की तू असं करतोस तसं करतोस बट असं म्हणा की तू असं करायला हवं तसं करायला हवं मुलांना विश्वासात घेऊन त्यांना शिकवा त्यांना सांगा मुलं नक्की ऐकतील पप्पा काय जॉब करतात माझे पप्पा रेहुणीमध्ये सर्कल ऑफिसर होते बट पप्पांची तब्येत दोन तीन वर्ष झाले खराब असते माझ्या पप्पांना अल्सरचा त्रास आहे सो पप्पांनी स्वच्छ आणि वृत्ती घेतली पप्पा आता घरीच असतात तू तुझं करिअर तुझ्या आवडीने निवडलं आहे की व दादा इंजिनियर आहे किंवा पप्पा ऑफिस मम्मी पप्पा तर असं याच्याने म्हणजे तू तुझं करिअर निवडलं आहे की तुझी स्वतःपासून मनापासून इच्छा होती की मी इंजिनिअरिंग करावं मी पाचवी सहावीपर्यंत असं डिसाईड नव्हतं केलं ॲज युजल माझं एज्युकेशनल इयर चालू आहेत म्हणून मी सहावी सहावीपर्यंत एज्युकेशनल इयर चालू होते बट जेव्हा मला कळलं हा माझा भाऊ बारावीत आला मग त्याची डिसिजन चालू होती की याने काय करायला हवं काय नाही बट त्याने त्याचं करिअर मतलब म्हणजे स्वतः निवडलं त्याला इंजिनिअरिंग करायचं होतं मग मी पण इंटरेस्ट दाखवला त्या 
त्याचं इंजिनिअरिंगचं फील्ड त्याचे बुक्स वगैरे त्यांचे लेक्चर्स वगैरे मी बघितले त्याने काही गमती जमती सांगितल्या कॉलेजेस वगैरे आणि तसंही जो इंजिनिअरिंगचा सब्जेक्ट असतो मॅथ्स त्याच्यामध्ये मला आधीपासून इंटरेस्ट होता फिजिक्स केमिस्ट्रीत इंटरेस्ट होता सो मी डिसाईड केलं की मी पी सी एम घेऊन खूप काही छान करू शकते सो आय डिसाईडेड टू टेक पी सी एम अँड टू लर्न फ्रॉम इंजिनिअरिंग तुला पुन्हाच एकदा तुझ्या मिळालेल्या यशाबद्दल खूप खूप अभिनंदन आपण सांगि आपण या ठिकाणी बघितलंच आहे प्राजक्ताने खूप छान असं गायडन्स केलेलं आहे आता नवीन जे अकरावीतून बारावीमध्ये जे पदार्पण करत आहे त्यांच्यासाठी पण खूप छान असं गायडन्स केलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यातून तिने असं देखील सांगितलेलं आहे की एक्स्ट्रा क्लासेस असायलाच हवे असं काही नसतं आपण आपण स्वतःच्या गुणवत्तेनुसार आपण ते डिसिजन्स घेऊ शकतो किंवा असंही काही नसतं की आई वडील एखाद्या वेळेस आपली आर्थिक स्थिती नसताना मुलांना नाही लावू शकत एक्स्ट्रा क्लासेस नाही लावू शकत तर त्यावेळी क्लास टीचर्सला आपल्याला जे नाही समजलं ते पण विच ते आपण क्लास टीचरकडून पुन्हा एकदा विचारून आपण रिव्हिजन करून ते आपण प्रिपेअर करू शकतो आता या ठिकाणी आपल्यासोबत प्राजक्ताची आई देखील उपस्थित आहे आपण त्यांना देखील विचारणार आहोत की प्राजक्ताच्या या यशाबद्दल त्यांच्या प्रतिक्रिया काय त्यांना कसं वाटतं प्राजक्ताने अशी प्राजक्ताने एवढं छान यश संपादन केलं तर तुम्हाला कसा तिचा अभिमान तर वाटत असेल तर तुम्ही काय सांगू इच्छित प्राजक्ताने ये यश संपादन केलं तिला आधीपासून म्हणजे गुणवत्तेची आवड होती आणि आधीपासून तिने खूप मेहनत केली आणि बस मी एवढंच बोलू इच्छिते माझ्याकडून बोललं जात आपण पाहिलं आपल्या मुलीचं खूप छान असं यश संपादन केलेलं पाहून एका आईचं या ठिकाणी मन हे गहीवरून आलेलं आहे तर आपण इथेच थांबतो आणि पुन्हा एकदा प्राजक्ताला तिच्या पुढील आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो कॅमेरामन सचिन माळीसह मी मिनल चौधरी जे बी एन महाराष्ट्र न्यूज जामनेर पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार